الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমিরুল নিসা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল উপলক্ষে চতুর্থ বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল 2020 এর এই বিশেষ আয়োজনে অংশ গ্রহণ করা তৌফিক আমাদেরকে দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যিনি এই ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কর্ণধার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং যার গাইডেন্সে এই প্রতিষ্ঠান সহ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে সে মোহতারাম শেখ সর্বজন শ্রদ্ধেয় সামাহাতুল উস্তাজ শেখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহকে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে এর সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন এবং আল্লাহ সুবহান তালা তার পরিচালিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে নিন সকল গুরুর মধ্যে আল্লাহ সুবহান তালা বারকা দান করুন এবং সালাফদের মতো বড় বড় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ এবং প্রভাবশালী ওলামায় ক্যারাম আলেমদেরকে আল্লাহ সুবহান তালা এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বের করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা নবী কা মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই আল্লাহ সুবহান তাকে মাকাম মাহমুদ দান করুন আতি মোহাম্মদিন আল্লাহ সুবহান তালা গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমরা যেখানে আছেন প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহান তালা সুখ এবং সমৃদ্ধি দান করুন প্রত্যেকে যেখানেই বিভিন্ন বিপদে আপতিত রয়েছেন বিশেষ করে করোনা কোভিড নাইন্টিনে যারা আক্রান্ত রয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা প্রত্যেককে সুস্থতা দান করুন এছাড়া যারা যেখানে অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা প্রত্যেককে সুস্থতা দান করুন এর মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা তাদের প্রত্যেককে কোভিডে যারা ইন্তেকাল করেছেন ইমান নিয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহান তালা শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং যারা অন্য স্বাভাবিকভাবে অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তালা ইমান নিয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করে দিন এবং প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহান তালা জান্নাত দান করুন যারা আমরা বেঁচে আছি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত উপস্থিতি বোনেরা আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে বলেছেন আল্লাহ সুবহান তালা তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করেছেন লা তালা মোনা সাইয়া তোমরা কিছুই জানতে না আপনারা যারা আরবি ভাষা জানেন সাই আন শব্দটি এখানে নাকিরা আছে নাকিরা কখনো কখনো লিপ্তাফিমের জন্য আসে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বোঝানোর জন্য আসে তোমরা কিছুই জানতে না কিছুই তোমরা জানতে না আল্লাহ সুবহান তোমাদের মায়েদের পেট থেকে তোমাদেরকে যখন বের করেছেন দেয়ার ওজ এ টাইম ইন দ্য ওম অফ আওয়ার মাদার আমাদের মায়েদের পেটে যখন আমরা ছিলাম এমন কোনো সময় ছিল আমরা তো কিছু জানতামই না বরং জানার জন্য শরীরের যে ফ্যাকাল্টিগুলো আছে যে অর্গানগুলো আছে সে অর্গানগুলো পর্যন্ত তখনও ডেভেলপ করেনি আমাদের যেই অর্গানগুলোর মাধ্যমে যে ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করি উপলব্ধি করি সেই উপলব্ধিগুলো পর্যন্ত তখনও ডেভেলপ করেনি যখন আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের কি হবে না হবে সব কিছু মহান আল্লাহ সুবহান তালা নির্ধারণ করেছেন জেনেছেন আল্লাহ সুবহান তালা জানতেন সব কিছু এরপর আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান অতপর তোমাদের কান এবং তোমাদের চক্ষুগুলো এবং তোমাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ সুবহান তালা তৈরি করলেন তোমরা খুব কমই শুকর আদায় করো 
অনেক অনেক লোক আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাদেরকে বিবেক দিয়েছেন জ্ঞান দিয়েছেন চক্ষু দিয়েছেন অন্তরে দিয়েছেন কিন্তু এগুলো কোনটাই তারা ব্যবহার করে না উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদল এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জানোয়ার জন্তুর মতো বাল হুম আদল বরং এরা জন্তু এবং জানোয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি এভাবে করি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওদেরকে পশু বলো না ওদেরকে জানোয়ার বলো না যদি ওদেরকে জানোয়ার বলো তাহলে জানোয়ারকে তুচ্ছ করা হলো ওরা তো জানোয়ারের সমান নয় ওরা জানোয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট ওরা জানোয়ারের সমান নয় জানোয়ারের চেয়ে মর্যাদা ওদের কম জন্তুর চেয়ে ওদের মর্যাদা কম অতএব জানোয়ারকে জানোয়ার বলা যায় এদেরকে জানোয়ার বললেও জানোয়ারকে অপমান করা হলো এদের অবস্থা তার চেয়ে নিকৃষ্ট এরা তার চেয়ে অনেক অনেক নিকৃষ্ট ইন্নাহালা তাআমাল আবসার ওয়ালাকিন তাআমাল কুলুব আল্লাতি ফিস সুদুর চোখ আছে এদের কিন্তু ওই চোখ দিয়ে তারা বোঝে না অন্তর আছে সে অন্তরই দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না চোখ আছে চোখ দিয়ে তারা দেখে না তাদের কান আছে কান দিয়ে তারা শ্রবণ করে না সত্যিকার অর্থে এগুলো এই সকল অর্গান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু এগুলোর যথাযথ ব্যবহার তারা করে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন যারা এই জ্ঞান অনুসারে চলে না তাদের কথাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন অথবা যারা জ্ঞান অর্জন করে না তাদের কথাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন উলাইকা কাল আনআম তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো কোরআনে অন্যত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ঠিক সেভাবে বলেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়া আবাতি ইন্নি কাদ জাআনি মিনাল ইলমি মা লাম ইয়াতিকা ফাত্তাবিনি আহদিকা সিরাতান সাবিয়া হে আমার পিতা ইন্নি কাদ জাআনি মিনাল ইলম আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে মা লাম ইয়াতিক যা তোমার কাছে আসেনি ফাত্তাবিনি আমাকে তুমি আমাকে তুমি অনুসরণ করো আহদিকা সিরাতান সাবিয়া আমি তোমাকে সরল সঠিক পথ দেখাবো আহদিকা সিরাতান সাবিয়া ইয়া আবাতি লা তাআবুদি শয়তান ইন্নাশ শয়তানা কানা লিল রহমানি আসিয়া হে পিতা তুমি শয়তানকে অনুসরণ করো না শয়তান তার রবের প্রতি ছিল উদাসীন রব কে সে অবাধ্য রবের সে অবাধ্য ছিল অবাধ্য হয়েছে রবের আনুগত্য সে করেনি রবের অবাধ্য সে ছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন ওয়া আআতাজিলুকুম ওয়া মা তাআবুদুনা মিন দুনিল্লাহি ওয়া আদউ রাব্বি তিনি বললেন ওয়া আআতাজিলুকুম ওয়া মা তাদউনা মিন দুনিল্লাহ ওয়া মা তাআবুদুনা মিন দুনিল্লাহ আমি তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যা কিছু ইবাদত করছো সবকিছুকে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম পরিত্যাগ করলাম ওয়া আদউ রাব্বি এবং আমি শুধুমাত্র প্রার্থনা করি আমার রবের কাছে আসা আল্লাহ আকুনা বি দোয়াই রাব্বি শাকিয়া অতএব আমি কখনো এটা ভাবি না এটা আমি আশঙ্কা করি না যে আমার দোয়া মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি পরিত্যাগ করবেন প্রত্যাখ্যান করবেন ফলে আমি হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হব আমার প্রার্থনা তিনি কবুল করে নেবেনই ফালাম্মা আতাজালাহুম ওয়া মা ইয়াবুদুনা মিন দুনিল্লাহ ওয়াহাবনা লাহু ইসহাকা ওয়া ইয়াকুব ওয়া কুল্লান জাআলনা নাবিয়া যখন তিনি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলেন তাদের মূর্তি পূজা তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিমের প্রতি এত সন্তুষ্ট হলেন ইব্রাহিম তার বাবাকে পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু বিনিময় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা থেকে এমন বাবা প্রদান করলেন যাদেরকে আমরা বলি সন্তান এমন সন্তান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রদান করলেন ইসহাক ওয়া ইয়াকুব ওয়া কুল্লান জাআলনা নাবিয়া এদের প্রত্যেককে আমি নবী বানিয়েছি শুধুমাত্র তাদের প্রত্যেককে আমি নবী বানিয়েছি এরকম নয় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের পর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালামের আগমন পর্যন্ত যত নবী ছিল সকল নবী আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিমের বংশে প্রেরণ করেন এটি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিমকে সেই পুরস্কার প্রদান করেছেন কারণ ইব্রাহিমের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কোনোদিন শিরকের সাথে কোনো আপত আপোষ তিনি করেননি আমি এখানে যখন আসছিলাম আমাদের মোহতারাম শেখ আকরামুজ্জামান ভাই তিনি অসাধারণভাবে তিনি শেখ বেদাত ইত্যকারী বিষয়গুলি তিনি তুলে ধরেছেন আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল তিনি কথা যদি আমি আরও শুনতে পারতাম আমি আরও আলোকিত হতে পারতাম আমি আরও সেখান থেকে ইস্তেফাদা গ্রহণ করে ফায়দা গ্রহণ করে আমি আরও উপকৃত হতে পারতাম অন্য কোনো সময়ে তার কথা আমি আরও মনোযোগ দিয়ে শুনি আজকে যেহেতু এখানে আমার কথা বলার একটা দায়িত্ব আছে সেজন্যে মোহতারামের কথা আর বেশি শুনতে পারলাম না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার এই কথাগুলোর মধ্যে বারাকা দান করুন প্রত্যেকটি কথাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরশে আজিমে কবুল করে নিন 
এবং এটার প্রত্যেকটির প্রভাব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের অন্তরে এবং এই এলাকাবাসীর মাঝে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তৈরি করে দেন প্রিয় ভাইরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন কদ কানাত লাকুম উসওয়াতুন হাসানাতুন ফি ইব্রাহিমা ওয়াল লাযিনা মাআহু ইযা ক্বালু লিকাউমিহিম ইন্না বুরাআউ মিকুম ওয়া মিম্মা তাআবুদুনা মিন দুনিল্লাহ তোমাদের জন্য ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটো উত্তম আদর্শের কথা বলেছেন একটি উত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অন্য উত্তম আদর্শের কথা তিনি বলেছেন ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিমের সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে রয়েছে যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বললেন ইন্না বুরাআউ মিনকুম ওয়া মিম্মা তাআবুদুনা মিন দুনিল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে এবং তোমার রাজ আল্লাহ ছাড়া আর যার ইবাদত এবং আনুগত্য করো সবকিছুর সাথে আমরা আমাদের সম্পর্ককে ছিন্ন করলাম আমাদের এবং তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং ঘৃণা আজ থেকে প্রকাশ পেল এটা আবাদান হাত্তা তু মিনু বিল্লাহি ওয়াহদা যতক্ষণ না তোমরা একক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকতে পারে যদি তোমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি আল্লাহর তাওহীদের প্রতি একত্ববাদের প্রতি একত্বের প্রতি যদি তোমরা ঈমান না আনো এটি হচ্ছে আমাদের ইসলামের মূল চেতনা ইসলামের ফাউন্ডেশন ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আমাদের তাওহীদ এবং এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই প্রত্যাখ্যাত কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এটা হচ্ছে আসাসুদ্দিন এটি হচ্ছে ইসলামের মূল স্তম্ভ মূল ভিত্তি এর উপরে আমাদের গোটা দিন প্রতিষ্ঠিত এর উপরে আমাদের গোটা দিন পরিচালিত প্রিয় ভাইরা বোনেরা সে আলোচনা আমি যাব না আমি জ্ঞানের কথা বলছিলাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান অর্জনের কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন আমরা এমন একটা জাতি যেই জাতির পূর্বসূরিরা যেই জাতির পূর্বসূরিরা তারা প্রত্যেকটি মুহূর্তে তারা জ্ঞান অর্জন করত সেই জাতির পূর্বসূরিদের মাঝে সালাবদের মাঝে এরকম ছিল যে আমাদেরকে বলতে হতো অমকের চেয়ে অমকে জ্ঞানী বেশি অমকের চেয়ে অমকে জ্ঞানী বেশি কিন্তু আমরা এমন একটা জাতিতে এখন পরিণত হয়েছি আমাদেরকে বলতে হয় অমকে জ্ঞানী অমকে মূর্খ অমকে জ্ঞানী অমকে মূর্খ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর ইগনোরেন্ট অ্যাবাউট দ্য বেসিক অফ দেয়ার রিলিজিয়ান অধিকাংশ লোকই তাদের দিনের তাদের জীবন ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা অজ্ঞ না হলে এখনো আমাদেরকে কেন সেরেক এবং বেদাতের ব্যাপারে আলোচনা করতে হয় এখনো কেন আমাদেরকে সুন্নাইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে হয় এই আলোচনা তো এখন আমাদের করার কথা ছিল না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি মক্কায় তিনি এই আলোচনা করেছেন মদিনায় গিয়ে তো তিনি ভিন্ন আলোচনা করেছেন কোরআনের মদিনার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন কিন্তু আমাদের অবস্থাটা হলো এরকম যেন আমরা এখনো মক্কি জীবনে বসবাস করছি এখন আমাদেরকে তাওহি দেশের এক এবং বেদাত নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হয় একটাই কারণ তা হলো যে দিনের প্রকৃত জ্ঞান সত্যিকার জ্ঞান এখনো আমরা অর্জন করিনি ইমামু সুন্না ইমামু আহলি সুন্না বল জামা ইমামুল হাদিস ইমাম শাফি রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন তা আল্লাম ফালাইসাল মার উয়ুলা দু আলিমা তুমি জ্ঞান অর্জন করো একজন ব্যক্তি তো জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না ওয়ালাইসা আহুল ইলমি কামান হুয়া জাহেলু আর যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞান অর্জনের পথে যে অব্যাহতভাবে তার পথ চলাকে রাখে সেই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মতো নয় যে জাহেল যে মূর্খ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন এর পথে অব্যাহতভাবে চলে সে ওই ব্যক্তির মতো নয় যে ব্যক্তি মূর্খ ইন্না কাবির আল কর কৌমি লা আল মাহিন্দাহু কোন একটি সম্প্রদায়ের নেতা তার যদি কোন জ্ঞান না থাকে সহিরুন ইজাল তাফাত আলাই হিল মাহাফিলু সে তো আসলে ছোট জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে সে ছোট আসলে বড় হওয়ার কোন উপায় নাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই কথাই বলেছেন হাল ইয়াসতাবিল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা তো কখনোই সমান হতে পারে না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে সেই কথাই বলেছেন কোরআনের প্রথম নাজিলকৃত যে পাঁচটি আয়াত এই পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বারবার জ্ঞানের কথাই বলেছেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا قرون اقرا باسم ربك الذي خلق আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার নামে আপনি পড়ুন خلق الانسان من علق 
ইকরা আবার ওয়ারাব্বুকাল আকরাম আবার আল্লাযি আল্লামা বিল কালাম আবার আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম বারবার ইলমের কথা কোরআনের প্রথম আয়াতগুলোতে এমন একটা জাতির উপর কোরআন এর প্রথম শব্দটি ইকরা নাযিল হলো যেই জাতি তাদেরকে বলতো আরব আরব মানে আপনি জানেন আরব শব্দটি ইহরাব থেকে এসেছে স্পষ্ট ভাষী কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে কোরআন হচ্ছে এটা আরাবিয় মুবিন আর অন্যটা হচ্ছে আযমি আরবরা এখনো আরবদেরকে তার আরব বলে আর অন্যদেরকে তার আযম বলে আযম অথবা আযম আযমি এর মানে হচ্ছে তারা বোকা তাদের মুখ দিয়ে কোনো স্পষ্ট করে কথা বের হয় না অন্যদেরকে এখনো তারা বলে আরবদের সাহিত্য 1450 1500 বছর আগে যে অবস্থায় ছিল পৃথিবীর কোন সাহিত্য আজ পর্যন্ত ওই লেভেল পর্যন্ত যেতে পারে না এত জ্ঞানী ছিল আরবরা এমন একটা ভাষা কোরআন এমন একটি ভাষায় নাযিল হয়েছে যেই ভাষায় শুধুমাত্র এই কোরআন নাযিল হতে পারে 1500 বছর আগের আরবি ভাষার অবস্থা যদি আপনি এখনো পড়েন এখনো আপনি দেখবেন যে আরবের সেটা শ্রেষ্ঠতম যুগ এখনো কোরআন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যদি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের মান এই কোরআনের মধ্যে রয়েছে এ কালোত্তীর্ণ সাহিত্য এর কাছেও কেউ আসতে পারে না আপনি যদি 100 বছর আগের বাংলা সাহিত্য পড়েন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না যদি আপনারা বঙ্কিমের সাহিত্য পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে অধিকাংশই বুঝতে পারেন না তার আগের সাহিত্যের কথা বললে তো বুঝতেই পারবেন না কি শেক্সপিয়ারিয়ান ইংলিশের কথা যদি বলি তাহলে বোঝা যায় না কি বলেছে এখনকার ইংরেজির সাথে তার কোনো মিল নাই কিন্তু 1500 বছর বছর আগের আরবি ভাষা কোরআনের ভাষা যে ভাষায় কোরআন নাযিল হয়েছে এখনো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা সেটি এটি এমন একটা জাতির উপর কোরআন নাযিল হয়েছে কোরআন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলল ইকরা পড়ুন পড়ো তোমরা পড়ো এবং আপনি জানেন যে পড়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ শুনে শুনে এখানে আপনারা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত 3-4 ঘন্টা আপনারা শুনতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু 3-4 ঘন্টা পড়তে পারবেন না 3-4 ঘন্টা পড়তে গিয়ে দেখেন যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় কিছুক্ষণ পড়ার পর এরপরে আপনাকে উঠে কিছুক্ষণ হাঁটতে হয় কিন্তু 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টাও শোনা যায় শোনা কঠিন নয় পড়া অনেক কঠিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই কথাই বললেন যে পড়ুন জ্ঞান যদি হতে হয় পড়ার কোনো বিকল্প নাই শুনে কোনো দিন বড় স্কলার হওয়া যায় না পড়ে অনেক বড় পড়েই শুধুমাত্র স্কলার হওয়া যায় জ্ঞানী হওয়া যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই মেডিকেশনই প্রথম নাযিল করলেন সেই কথাই আল্লাহ বললেন পড়ুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন পড়ুন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দিয়ে দিলেন যদি জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে পড়তেই হবে এমন একটা জাতি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো এই পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে কম পড়ার জাতির নাম হলো মুসলমান এরা সব শুনেই শুধু মাত্র করে থাকে অমকে কি বলেছে আকাবেররা কি বলেছে মুরুব্বিরা কি বলেছে অমকে কি বলেছে তমকে কি বলেছে এটাই তাদের একমাত্র রেফারেন্স পয়েন্ট তাদের নিজেদের নিজেদের পড়াশোনা নাই নিজেদের কোনো জ্ঞান অর্জনের কোনো চিন্তা চেতনাও নাই অধিকাংশ জায়গায় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পরিস্থিতি নাই জ্ঞান অর্জনের কোনো তালিকা নাই ওলামায়ে কেরামের ঘরে গেলে জ্ঞানের কোন আকৃতি প্রকৃতি আমরা সেখানে দেখতে পাই না কতজন আলেমের ঘরে বড় একটা লাইব্রেরি আছে অথচ যদি আমরা জানি শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ যখন তারা মুসল থেকে তার বাবা সহ যখন ক্রুসেডের সময়ে তারা হিজরত করে চলে যাচ্ছিলেন সিরিয়ার দিকে দামেশকের দিকে দামেশক এর দিকে চলে যাচ্ছিলেন সকল কিছু ফেলে দিয়ে তার বাবা 10 12টি উট ভর্তি শুধুমাত্র কিতাব নিয়ে গিয়েছেন এবং ছেলেকে বললেন বাবা তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে এটাই একমাত্র উপহার এটাই সম্পদ তোমাকে দিলাম ইবনে তাইমিয়ারা এমনেই তৈরি হয় না ইবনে তাইমিয়াদেরকে তৈরি করতে হলে এই রকম কালচার আমাদের লাগে এই রকম দর্শন লাগে এই রকম আচরণ আমাদের লাগে প্রিয় ভাইরা আমি অন্যদিকে বোনেরা অন্যদিকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই না আমি বেসিক পয়েন্টটাতে আপনাদেরকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে জ্ঞান অর্জন করুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আদ দুনিয়া মালউনাতুন মালউনুন মা ফিহা রাসূল বললেন যে দুনিয়াটা পুরোটাই অভিশপ্ত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত ইল্লা যিকরাল্লাহি ওয়া মা ওয়ালাহু আও আলিমান ওয়া মুতাআল্লিমা আও কামা কালা আলাইহি সালাতু ওয়া সালাম যে গোটা দুনিয়া অভিশপ্ত এর মধ্যে চারটি জিনিস অভিশাপের বাইরে একটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জিকির আল্লাহর সাথে যারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এবং 
যে ব্যক্তি দিনই জ্ঞান অর্জন করে অথবা দিনই জ্ঞান বিতরণ করে এরা ছাড়া সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত আর কারোরই কোনো সকলেই গজব অথবা প্রত্যেকেই অভিশপ্ত অভিশাপের অভিশাপ তাদের উপর আপতিত আমরা কি সেই অভিশপ্ত জাতি হিসাবেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব আমাদের অবস্থা কি তাই হবে আমরা তো আজ কোনটি সন্ন্যা এবং কোনটা বেদা কোনটা সেরেক এবং কোনটা তাও এটা আমরা বুঝি না আমাদের কোনো জ্ঞানই নাই কোনটা সেরেক এবং কোনটা তাও এটি আমরা বুঝি না কোনটা সন্ন্যা এবং কোনটা বেদা সেটা আমরা বুঝি না সন্ন্যাকে অবজ্ঞা করা হয় এবং বেদাতকে স্বাগত জানানো হয় এমন একটা জাতি প্রিয় ভাইরা একটি সন্ন্যাকে যদি কোনো একজন ব্যক্তি যদি অবহেলা করে তাহলে তার কি হতে পারে আমি জানি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসামের সামনে কি আনবেন তাকে বললেন কুলি বিয়ামিনিক তোমার ডান হাত দিয়ে খাও মুসলিমের হাদিস তুমি ডান হাত দিয়ে খাও সে বলল আস্তাতেও আই খ্যান নট আমি পারি না রাসুল বললেন মাস্তা তো আতা তুমি যেন আর কখনোই না পারো হাদিসে এসছে ফামা রফা আহু ইলাই ইলা ফামিহি এরপর থেকে সে আর কখনোই তার মৃত্যু অবধি তার এই ডান হাতটাকে সে কখনোই উঠাতে পারে না প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে একটি মাত্র সন্ন্যাকে অবজ্ঞা করার কারণে যদি একজন ব্যক্তির হাতটা প্যারালাইজ হয়ে যায় মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যে কত লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার সন্ন্যাকে প্রতি মুহূর্তে অবজ্ঞা করছি আমাদের কি হবে আল্লাহ সুফান তালে জানেন মদিনায় আগুন লাগলো একটা একটা ঘরে এহ তারা কাবাই তুন ফিল মেদিনা রাসুসামকে যখন বলা হলো রাসুসাম বললেন ইন হাদিহিনারুম এই আগুন এটি তোমাদের শত্রু যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তোমরা এই আগুনটাকে নিভিয়ে দেবে কারণ এটা তোমাদের শত্রু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম তিনি বললেন যখন তিনি কাতার গুলোকে কাতার গুলোকে তিনি সোজা করে দিচ্ছিলেন একজন ব্যক্তি তার বক্ষটাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল অবজ্ঞা কিভাবে আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসামের সামনে মুখে নিয়ে দাঁড়া করা দাঁড় নিজেদেরকে দাঁড়া করাবো এই চেহারা নিয়ে কিভাবে তার সামনে দাঁড়াবো রাসুল সালামের সুন্নাকে প্রতি মুহূর্তে আমরা অবজ্ঞা করছি অথবা আমরা অন্যদিকে কোনো বেদাতকে সাপোর্ট করছি প্রমোট করছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী বাসালাম বলেছেন মান আহদাসা হাদাসান আউ আওয়া মোহদিসান ফালাই হিলানাতুল্লাহ মালাই আজমাইল কোন একজন ব্যক্তি যদি কোনো বেদাত চালু করে অথবা কোন বেদাতিকে আশ্রয় প্রদান করে তাহলে তার উপর আল্লাহ লাহানত ফেরেস্তাদের লাহানত এবং সকল মানুষের লাহানত আপনি কিভাবে এটাকে সহজ করে নেবেন সমর্থন করবেন কিভাবে সহজ করে নেয়ার এবং সমর্থন করার কোনো উপায় নাই একটাই মাত্র প্রবলেম প্রিয় ভাইরা বোনেরা একটাই মাত্র প্রবলেম তাহলে জ্ঞান অর্জন নাই পড়াশোনা নাই শুধুমাত্র আমরা শুনে শুনে মুসলিম আপনি কবে মুসলিম হয়েছেন এর কোন রেকর্ড নাই জন্মসূত্রে মুসলিম প্রকৃত অর্থে কোন একজন ব্যক্তি তিনি বুঝে শুনে তিনি মুসলিম হননি তার বাপ দাদারা মুসলিম ছিল এটা আল্লাহ সুফান পক্ষ থেকে একটি রহমত একটি নেয়ামত আমাদের উপর আল্লাহ সুফান তালা নেয়ামত বর্ষণ করেছেন যে আমাদেরকে তিনি মুসলিম ঘরে তিনি সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্ম হয়েছে মুসলিম পরিবারে এই নেয়ামতের সুক্রিয়া আমরা কিভাবে আদায় করব তারপরও আমরা জ্ঞান অর্জন করি না জ্ঞান অর্জনের পথে আমাদের অব্যাহত ভাবে চলা দরকার আমাদের সালাফরা যেমনি ভাবে অব্যাহত ভাবে চলেছেন তার প্রত্যেকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন প্রত্যেকের কাছ থেকে তারা জ্ঞান অর্জন করেছেন আমাদের তোয়ালে বলে আলেম যারা আছো তোমাদের জন্য কয়েকটি নসিহা করে যাই প্রথমত নসিহা হচ্ছে যেটি ইমাম মালিক রহমুল্লাহ ইমাম শাফি রহমুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে আমি হে বৎস হে যুবক তোমার মাঝে আমি দেখতে পাচ্ছি একটি প্রত্যুৎপন্ন মতিদা তোমার মাঝে মাঝে আমি একটি বিদগ্ধতা দেখতে পাই তোমার মাঝে আমি এক অসাধারণ বুৎপত্তি দেখতে পাই জ্ঞানের প্রখরতা আমি তোমার মাঝে দেখতে পাই 
অপরাধের অন্ধকার দিয়ে তুমি এটাকে নিভিয়ে দিও না তিনি বলেন আমি শাকাউতি আমি বিখ্যাত তাবির কাছে গিয়ে বললাম আমি যখন পড়ি আমার কথা মনে থাকে না আমি কি করব তিনি বললেন তুমি আল্লাহ সুবহান অবাধ্য হয়েও না কারণ জ্ঞান হচ্ছে একটা আলো আল্লাহ সুবহান যেই ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য তাকে আল্লাহ সুবহান আলো প্রদান করেন না যে আল্লাহর অবাধ্য তাকে আল্লাহ আলো প্রদান করেন না যারা জ্ঞান অর্জন করতে চায় জ্ঞান অর্জনের পথে অব্যাহত ভাবে চলে তাদেরকে অবশ্যই এমন হতে হয় যে তাদের দেখলেই মনে হয় যে এই লোকগুলো দিন জ্ঞান অর্জন করেছে দিনের পথে তারা চলেছে মুহাম্মেদুর জানিয়ে দিলেন এবং সেটি হচ্ছে উম্মাই মুসলিমার অবস্থা হবে আল্লাহ সুবহান বললেন তাদের চেহারা দেখি বোঝা যায় এরা মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের ফলোয়ার তার অনুসারী চেহারা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের চেহারা দেখলে এখন বোঝা যাওয়ার কোনো উপায় নাই তোয়ালেবুল আলেম যারা যারা জ্ঞান অর্জন করছেন তোয়ালেবুল আলেম শুধুমাত্র মাদ্রাসায় পড়লেই শুধুমাত্র হয় না সকলেই তোয়ালেবুল আলেম যিনি জ্ঞান দিনই জ্ঞান অর্জন করছেন এভরি ওয়ান ইজ দ্য সিকার অফ নলেজ প্রত্যেকেই কিন্তু দিনই জ্ঞান আপনার অর্জন করছেন আপনাদের যেটি করতে হবে যদি চান যে দিনই জ্ঞান আপনার মধ্যে আলো তৈরি করে দেখ আপনাকে অন্ধকার যেন তুমি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারো এই দিনের মাধ্যমে এই দিন জ্ঞানের মাধ্যমে এই কোরআরের মাধ্যমে এটি একটা আলোকিত জীবন যদি আপনার গোটা জীবনকে আলোকিত করতে চান যদি আপনি চান যে আপনার গোটা অস্তিত্ব জুড়ে এটা প্রমাণ দেখ যে আপনি দিনই জ্ঞানের একজন তোয়ালেব একজন সিকার একজন অনুসন্ধানকারী তাহলে আপনার আবাদতটিও সেই রকম হতেই হবে এই জন্য দ্বিতীয় যে প্রেসক্রিপশন প্রিয় বন্ধুরা ভাইয়েরা আপনাদের যে সময়গুলো এই সময়গুলোকে আপনারা কিভাবে কাটাচ্ছেন আপনাদের সময়গুলোকে আপনারা ভাগ করুন এর মধ্যে একটি অংশ মহান আল্লাহ সুবহান ওয়াতালের জন্য নিবেদিত করুন সময়টাকে ভাগ করে একটি অংশকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করুন আমাদের সারা ফরা তাদের সময়গুলোকে তিনটি ভাগ করতেন একটি ভাগ তারা দিনে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি ভাগ তাদের দুনিয়াকে পরিচালনা করার জন্য আর একটি ভাগ তারা এক্সক্লুসিভলি আল্লাহকে তারা দিয়ে দিতেন এবং সেই সময়টি হচ্ছে রাতের সময় আল্লাহ সুবহান বলেছেন ওয়াবিল আসহারি হুম ইয়াস্তাগফিরুন তাতাজাফা জুনুবুহুম আনিল মাদাজিই ইয়াদউনা রাব্বাহুম খাউফান ওয়া তামআ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইয়ুনফিকুন আপনি যদি মাকামে মাহমুদে যেতে চান আপনি যদি সম্মান জন্য কোন অবস্থা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে আল্লাহ সুবহান জন্য রাতের একটা অংশ নির্ধারণ করে দিতে হবে নির্ধারণ করেই দেখুন না তো আলেবে আলেম যারা আছেন যারা দিনে জ্ঞান অর্জন করছেন রাতের একটা অংশ পড়াশোনা তো করবে নেই একটি অংশ এক্সক্লুসিভলি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে দেখুন ও আল্লাহ নাহমিল্লা দুন্না এলমা আল্লাহ সুবহান তারা পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবহান আপনার উপর জ্ঞান নাজিল করবেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে কোরআনে এইরকম জ্ঞানের একটি বক্ত একটি কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন সুরাতুল কাহফ আজকে রাত থেকে যে সুরাটি আপনাদের পড়ার কথা আল্লাহ সুবহান জানালেন এটা বোখারি হাদিস এসছে মুসা আলী সালাত ওয়াসালামকে বলা হলো এই যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানীকে মুসা আলাম তো স্বভাবত উত্তর দিলেন আমি তো হওয়ার কথা আল্লাহ সুবহান ও তার অসন্তুষ্ট হলেন যাও ওই জায়গায় যাও সেখানে তুমি দেখবে আমার একজন বান্দা সেখানে তুমি তাকে দেখতে পাবে আমার একজন বান্দাকে পাথরের কাছে তাকে কাপড় মুড়ি দেওয়া অবস্থায় তুমি তাকে দেখতে পাবে মুসা আলী সালাতু আসলাম আরেকজন নবীকে নিয়ে সেখানে চলা শুরু করলেন আল্লাহ ইন্ডিকেশন দিয়ে দিলেন একটি মাছ নিয়ে যাও যেখানে তুমি এটিকে হারাবে সেখানেই তাকে খুঁজে পাবে তারা চলতেই থাকলেন ফালাম্মা বালাগা মাজমা বাইনি হিমা 
nasiya hutahu ma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba jokhon tara dui samudrer moddhoborti sthane gelen songjog sthole gelen dui samudrer moddhoborti dui samudrer songjog sthole nasiya hutahu ma tara tader masher kotha bhule gelo ar ei mas ti samudrer moddhe tokhon hothat kore she paliye chole gelo kichukkhon por musa alaihi salam shadi take lokkho kore bollen মুসা আলাইহিস সালাম সাথীকে মুসা বললেন যে আমরা তো অনেক কষ্ট করে দীর্ঘক্ষণ হেঁটেছি আমরা আমাদের এই যে সফরের কারণে ক্ষুধা লেগেছে ওই মাছটি আমাকে দাও বলে যে না না মাছটা তো বলে ওই জায়গায় তো মাছটা হারিয়ে গেছে আপনাকে বলতে আমি ভুলে গিয়েছি বলে আমি তো জালিকা মা কুন্না নাবগি আমি তো সেটাই চাচ্ছিলাম ফারতদ্দা আলা আসারিহি মা কসসা তারা খুঁজতে খুঁজতে আবার সেই জায়গায় গেলেন যেখানে তারা মাছটি হারিয়ে গিয়েছিল সেখানে তারা গেলেন গিয়ে সেই ব্যক্তিকে পেলেন মুসালাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন হাল আত্মাবি আপনি যা জেনেছেন তা থেকে একটু আমাকে জানাবেন সেই জন্য কি আমি আপনার সাথী হতে পারি আমি আপনার সাথী হতে চাই মুসা আলাহ সাল্লাম মনে রাখতে হবে এমন নবী যার ব্যাপারে আল্লাহ সুফান বলেছেন মুসা আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য সিলেক্ট করলাম I have selected you for me. Well, it is now a line so that you are brought up in my front. Jano to me, Amar Shamne, Amar Choker Shamne, Borohoi Uteparo. Was the Nar to Kalinafsi, Musa Amitomakamar Niger Jonebaniati. Amitomakamar Niger Jonebaniati Musa. Well, Kaito Aleka Mahabata Mini Amitomaru por Amar Pokote Halovasha Dele Dieti. মুসা আলাহ সাল্লামকে যেই দেখতো সেই মুসা আলাহ সাল্লামকে ভালোবাসতে বাধ্য হতো কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তার ভালোবাসা মুসার জন্য ঢেলে দিয়েছেন আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তিনি আসমানের অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন আমি ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসি তোমরা তাকে ভালোবাসো আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসা শুরু করে দেন এবং জমিনবাসীদের সাথে তারা এটা শেয়ার করেন জমিনবাসীদেরকে জানিয়ে দেন যে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন আমরা ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসি এবার তোমরা সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসা শুরু করে দাও আল্লাহ সুবহান যদি কাউকে ভালোবাসেন জগৎবাসী তাকে ভালোবাসতে বাধ্য আল্লাহ সুবহান বললেন ওয়া আলকাইতু আলাইকা মাহাব্বাতান মিন্নি ওয়া লাকাদ মানান্না আলাইকা মাররাতান উখরা মুসা আমি তো তোমার আগে তোমার উপর আরো একবার তোমার উপর আমি রহমত করেছি অনুগ্রহ করেছি যখন চারিদিকে আপনাদের এবং আমাদের জীবনে এরকম বিপদের ঘন ঘটা আসে ফেরাউন নির্দেশ প্রদান করলো যত শিশু ছেলে সন্তান জন্ম হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হবে মুসা আলাই সালাতু আসলামের জন্ম তার মা কি করবেন জানেন না আল্লাহ সুবহান ওতে বললেন আমি মুসার মায়ের কাছে ওয়াই হাই না ইলা উম্মি মুসা আমি মুসার মাকে বললাম তাকে জন্ম দাও এবং তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পরও মানুষ বেঁচে যায় অথবা যারা যারা স্থলে আছে যারা জমিনে আছে অট্টালিকে আছে তারা বাঁচে না যদি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনুগ্রহ থাকে তাহলে এরকমই হয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিভাবে যে তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার ঘরেই তাকে বড় করে তুললেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে রাজকুমারের মতো করে সেখানে বড় করলেন শুধু তাই নয় তার বোন তার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল বোন গিয়ে দেখল যে মুসা কে তুলে নিয়েছে আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম ফেরাউনের স্ত্রী এখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন ওয়াহরাম তু আলাইহিল মারাদি আমি তার জন্য হারাম করে দিলাম অন্য কোন নারীদের দুধ অন্য কারো দুধ সে খাবে না মুসার বোন গিয়ে সেখানে গিয়ে বলল যে আমি আপনাদেরকে এমন এক নারীর কথা বলতে পারি যে এই সন্তানকে এই ছেলেটিকে দুধ পান করাতে পারে তাকে নিয়ে আসা হলো এবং মুসা আলাইহিসের মা তার স্বীয় সন্তানকে কায় তাকর রাইনুহা ওয়ালা তাহজান তোমার মাকে তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার সুখ শীতল হয় এবং তিনি যেন কোনো পেরেশানিতে না পড়েন মুসা আমি তোমার প্রতি কতবার অনুগ্রহ করেছি তুমি জানো না মুসা তোমার প্রতি আমি কতবার অনুগ্রহ করেছি প্রিয় ভাইরা বোনেরা আমি আপনাদেরকেও বলতে চাই যদি আল্লাহর পথে চলেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মুসাকে অনুগ্রহ করেছেন দ্যাট ইজ নট দি লাস্ট ফেভার অফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপন দি হিউম্যান মা হিউম্যান কাইন্ড এটা আল্লাহ সুবহান সর্বশেষ অনুগ্রহ নয় যে আল্লাহ মুসার উপর এরকম অনুগ্রহ করেছেন সে আল্লাহ আপনার উপর এরকম অনুগ্রহ করতে পারেন সেই ক্ষমতা তিনি রাখেন শুধুমাত্র মুসার মায়ের মতো ঈমান আপনার হতে হবে 
কেবল মাত্র আল্লাহর আনুগত্য মুসার মা যেরকম করেছেন সমুদ্রে সন্তানকে নিক্ষেপ করা বাহ্যত সমুদ্র কিন্তু সেটা আসলে সমুদ্র নয় সেটাই মূলত তার জন্য রাজপ্রাসাদ আল্লাহ সুবহানাহু চাইলে তাই করতে পারেন সেটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেছেন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম সেখানে বড় হয়ে ওঠে এবং মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম রাজপুতের মতো তিনি সেখানে লালিত পালিত হন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়া সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যাও সেখানে মুসা আলাইহিস গিয়ে বললেন একজন তালেবুল আলেম একজন জ্ঞানী কতটা বিনয় হতে হয় মান তাওয়াদা আলিল্লাহি রাফাউহুল্লাহ কেউ যদি আল্লাহর জন্য বিনয় হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মর্যাদা তুলে ধরেন আমি বলছিলাম যে আপনি যদি জ্ঞান অর্জন করতে চান যদি আল্লাহর উপর আপনি তাওয়াক্কুল করতে পারেন পারবেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নাওয়ার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার সন্তানকে নিয়ে আসলো যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট যায়েদ ওহুদের বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে চায় কিন্তু ছোট তো সে তো এখনো ছোট বালক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার এখনো তার বয়স হয়নি রাসূল তাকে অনুমতি দেননি ছোট যায়েদ কান্না করছে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি দেখে ছোট যায়েদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি জন্য কান্না করেছে আমাদের যায়েদরা কি জন্য কান্না করে সিনেমা নাটক দেখতে না পারার কারণে টেলিভিশন দেখতে না পারার কারণে খেলাধুলা না করতে পারার কারণে আমাদের যায়েদরা কান্না করে আর ওই যায়েদরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না আল্লাহ রাসুলের সাথে সেজন্য কান্না করছে চোখ বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে কান্না করে মায়ের কাছে গেলেন মা সন্তানের কান্না দেখে নিজকে ঠিক রাখতে পারলেন না রাসুলের কাছে নিয়ে গেলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার এই ছোট্ট যায়েদ ও যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এর জন্য কান্না করছে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি আমার জায়েদকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিতে চাই আমার জায়েদের কিছু যোগ্যতা আছে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার কাছে থাকার মতো ওর যোগ্যতা আছে তোর মধ্যে একটি যোগ্যতা হচ্ছে এর মধ্যে সে সত্রটি সুরা মুখস্থ করেছে ওকে আপনি যা বলবেন কিছুক্ষণের মধ্যে মুখস্থ করে ফেলতে পারে ইয়া রাসুল আল্লাহ ওকে একটু আপনার কাছে রাখুন রাসুলাম জায়েদের এই প্রখরতা মেধার প্রখরতা দেখে তিনি অভিভূত হলেন তিনি জায়েদকে বলেন জায়েদ তুমি তাআল্লাম কিতাবাত আল ইহুদ ফা ইন্নি লা আমানুহুম আলা আল কারণ আমি তাকে আলা মা আকরাউ আমি যা পড়ি আমি যা বলি আমার এই কোরআনের উপর আমি ইহুদীদেরকে নিরাপদ মনে করি না এজন্য তুমি ইহুদীদের লেখাটা শেখো ওদের ভাষাটা তুমি শেখো রাসুলাম জায়েদকে বললেন জায়েদ পরবর্তীতে জানালেন আমি জানি না চোদ্দ দিনের মাথায় আমি ইব্রান ইহুদিদের ভাষা পুরোটা আমি ফটস্থ করে ফেললাম চোদ্দ দিনে কোনো ভাষা শেখা যায় নাকি ওই ভাষায় আমি পণ্ডিত হয়ে গেলাম কারণ এটা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসালামের বক্তব্যের বারকা তিনি বলে দিয়েছেন জায়েদ সে পথে গেল এবং জায়েদ খুব বেশি দিন বেঁচে থাকেনি সর্বোচ্চ তিনি বয়স পেয়েছেন পঞ্চান্ন থেকে ছাপ্পান্ন বছর কিন্তু জায়েদ যে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাকে তার কা কেবল ওয়াহি হিসাবে নিয়োগ করেছেন শুধু তাই নয় রাসুল্লাহ সাল্লাহামের জীব তার মৃত্যুর পর আউকর এবং উসমান যখন কোরআনকে সংকলনের চিন্তা করেন তখন এই জায়েদকে কমিটির হেড বানিয়ে তিনি কোরআন সংকলনের কাজ করেন কমিটির হেড হলো কি এই জায়েদ তার বুৎপত্তি তার জ্ঞান কারণ আল্লাহ রাসুলের কথায় তিনি তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন আপনি যদি আপনার নিজকে দিনই জ্ঞানের জন্য এভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন দেখেন কিভাবে আল্লাহ সুবহান জ্ঞান দিয়ে আপনাকে ভরপুর করে দেন আবু হরদি আল্লাহ তালু তাকে লক্ষ্য করে সুলাম বললেন ইয়া আবা হরায়রা হে আবু হররা তুমি কেন তুমি আমার কাছে কেন এই গনিমত গুরু চাও না তোমার অন্য বন্ধুরা তোমার কাছে গনিমতের মাল চায় তুমি গনিমতের মাল চাও না কেন তিনি বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি গনিমতের মাল দিয়ে কি করব আপনি আমাকে আপনাকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান থেকে আপনি আমাকে কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দেন এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আবু হর গা থেকে একটি একটি চাদর ছিল চাদরটি তিনি মাটিতে বিছিয়ে দিলেন আবুরা বলছেন আমি দেখছিলাম যে সেটি দিয়ে তার উপর দিয়ে পিঁপড়া যাচ্ছে রাসুলাম কিছু বলে তারপরে বললেন এটি তুমি এবার ভাজ করে নাও আমি ভাজ করে নিলাম তারপর থেকে লা উসা কেতু আহাদান লা উসা কেতু লাভজন 
مما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم اير پر تك الله رسول جا كسو بولا تك ایک تي شبدو آمي بولا جائيني ایک تي شبدو آمي بولا جائيني پريو بھائر آمي دينر گيانر کتا بولا تك جا اپنا را کسو راتر کسو انشو الله جنه نبي دي تكورون پليز الله جنه راتر کسو انشو نبي دي تكورون الله سبحانه کی بابه دیکھون اپنا را گيان تا باڑيا دين موسى علیہ الصلاة والسلام گئے لین موسى علیہ الصلاة والسلام تاکہ بول لین جے اپنا رشاہتے ہمیں تھاکتے چاہیے اپنا کہ اللہ جے گیان دیا چھن شے گیان تھے کہ ہمیں کسی ورجن کرتے چاہیے تیلی بولے انکا لن تستطویع معی صبرا تمہیں تو ہمارا شاہتے تھاکتے پار بینا وکیف تصبر علا ما لم تحد بھی خبرا جا تمہیں جانو نا شے بے پر کیمہ بھی تمہیں دھر جو دھارن کر بے وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَا اپنی اما کے دیکھ بنا میں دھر جو دھرے آتی امی ایتو ٹکو اپنے رو بد دھو بنا شامن نو تم بد دھو بنا اپنی جا بولین امی تائی شن بو تار پر گھوٹونا گولو اپنے در جانا کین تو موسیٰ علیہ السلام تو دھر جو دھارن کرتے پارے نہیں بار باری تیلی جگش کو رچن آخریق تہا لتغریق لتغریق آغل اہلہ لقد جئت شیئ بار بار اتنی بول چھن اپنی کی ایٹا ایٹا کینو کول لین اپنی ای نو کٹی کی کینو فوٹو کورے دی لین اپنی ای شندر فوٹ فوٹی شیشوری کی کینو حتہ کول لین اپنی ای دیال ٹی کی کینو بینی ارمان کورے دی لین اورا تو ہمارے کے خبار دائی نی موسیٰ علیہ السلام دھر جو دھارن کرتے پارے نی رسول السلام بول لین موسیٰ او دیکھتو دھر جو دھارن کرتو تا ہو لے امرا آرو انیک کسو جانتے پ موسیٰ علیہ السلام دھرجو دھارن کرن نہیں جائی حکم نہیں کہنو گیان اللہ سبحانہ وتعالی جو دی پردان کرن تاہو لے گیان دی اللہ سبحانہ وتعالی بھرپور کری تی پران اپنا کے یہ تو شئی گیان دھارن کرن مطلب پاترو اپنا کے ہوتے ہو بے ایک دھرن پاترو آتے فوٹو بالتی فوٹو بالتی رہ مطلب بالتی ہو دی فوٹو ہوئے پانی اپنی جوتو ہی نینہ کہنو کونو کاجے لگ بینا یہ پانی شاپ پوڑے जेकाने पानी थक बे इटा फुटा होले चोल बेना ये फुटा गुलो जो दी छिद्रो गुलो जो दी आपने मुस्ते चान तल आपना की अवश्य ही अवश्य ही ये छिद्रो गुलो बंद करते हो बे राते रह बाद तेर मध्यो में अल्लाह सुबहान व ताला तार रसूल के शेख कथाई बोल लेन अल्लाह सुबहान तार रसूल के बोल लेन प्रस्तुति लगे प्रस्तुति अर्जन कर रेला दाड़ी प्रिय भाई असाधारण इक्ुएशन रतर बेला आल्लर सामने दाड़ी थकले दिन बेला अपन क्या मध्य शक्ति कूवत ताकत तैर है अमीर को बहुत लोग करे देखे थे जब रातेर बेला आयबाद उठ करे कि तो दिनेर बेला तारा ऐतरा कर्मो कम था के तारा ऐतरा शक्ति शाली था के अन्नो दिके अमी देखे थे जब रात गुटा रात तारा घुमाए शकल बेला जोखन घूमते की उठे तो खोन तारा बोले आहारे माथा टा बैठा करे शोरी टेक तो कोमोट्टा बैठा جارا اللہ جن راتے ریکٹا انشو تارا بھی نیو کرو تھے دینیر بیلا اللہ سبحانہ وتعالی تا در کازر مد دیکھ دیکھ بارکا پردن کرن انہوں دیکھ شکتی مد تار اللہ سبحانہ وتعالی پردن کرن کارن اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مزمیلے شیک اتھا بولت ہیں جے اللہ تو انہا سنلقی علیک قولا سقیلا ہمیں تو اپنے پر ایٹا بھاری جنیش بھاری کتھا نازل کرو ایٹا جن پرستوتی شروف اپنا کے راتے بیلا داڑی ہے शुद्ध मतलब ज्ञान और जन कोरी रात्ता काटिए देवन ज्ञान कार्यन या प्योर जन कर बन ये ज्ञान जो द अल्लाह रसते कनेक्टेड ना करते पारे तले ज्ञान देखो न काज हो में ना मधेरे ज्ञान जो द अल्लाह रसते शंपुर को बिर्दी ना कोरी देते पारे आमदर मूल दो इनो तो होले इजा गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गोभीर दीनी ज्ञान और जन करीब व्यक्ति शैतान का छोंने कौन एक बेशक कठोर कारण तीनी दीनेर गोभीर ज्ञान और जन को रखते हैं एक जन आबद जिस शुद्ध मत्र ऐबादत करे करे बड़ा है कोई व्यक्ति ऐबादत करते पारे किंतु प्रति मुहूर्त शेरे के बंकुफर के मध्य 
অথবা বেদাতের মধ্যে লিপ্ত থাকতে পারে আর যে ব্যক্তি তিনি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আলোক বর্তিকার উপর ভিত্তি করে তার আবাদত করছেন তিনি যতটুকুই করেন না কেন ততটুকুই পরিপূর্ণভাবে তিনি সহিভাবে তিনি করেছেন আমার ওই হাদিস পড়লে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একদল লোক তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আসবে তাদের আমলগুলো হবে কামসাল ইতিহামা তিহামা প্রান্ত অথবা তিহামা পাহাড়ের মতো এত ভারী এবং এত বিস্তৃত কিন্তু আল্লাহ সুবহান ফজালাহু হাবা আমানসুর আল্লাহ এগুলোকে ধুলার মতো তুলার মতো আল্লাহ সুবহান ওয়া উড়িয়ে দেবেন একটাই মাত্র কারণ এই আবাদতগুলো সুন্না মোতাবেক সম্পাদিত হয়নি অতএব অ্যাবাদ যদি করতে হয় তাহলে সুন্না জানতে হবে আর সুন্না জানতে হলে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আপনাকে বুঝতে হবে কোনটা সুন্না এবং কোনটা সুন্না মোতাবেক নয় আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো যে আমরা কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় তা আমরা জানি না শুধুমাত্র আমাকে কি বলেছে তমকে কি বলেছে সে রেফারেন্সের উপর ভিত্তি করে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আমরা পরিচালনা করার চেষ্টা করি সেই জন্য বলছি প্রিয় ভাইরা জ্ঞান অর্জন করুন জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাদের পথ এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন ইবনু সেরিন রহিমুল্লাহ বলেছেন শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না কোত্থেকে জ্ঞান অর্জন করছেন এবং কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করছেন তাও আপনাকে বুঝতে হবে যদি আপনি কোত্থেকে এবং কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করছেন তাও দিন না বুঝতে পারেন বহু বহু লোক তারা জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু তারা ভুল এবং মিথ্যা জ্ঞান তারা অর্জন করেছে জ্ঞানের পথ এবং পদ্ধতিও আমাদেরকে ভালো করে জানা দরকার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসেনের সুন্নাকে আঁকড়ে ধরা দরকার মনে রাখা দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসের সুন্নাটা এতটা শক্তিশালী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার জীবন পদ্ধতি আমাদের জন্য এতটা শক্তিশালী যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্না মোতাবেক যদি আমরা চলি তাহলে আমাদের দুনিয়া আলোকিত এবং প্রভাবশালী হবে এবং আমাদের আখেরাতেও মুক্তি মিলবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে তৎকালীন কাফের এবং মুশরেকরা এসে চ্যালেঞ্জ করে বলল মক্কার কাফের এবং মুশরেকরা এসে চ্যালেঞ্জ করে বলল আপনি যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার হাতের অঙ্গুলির ইশারায় এই চাঁদ থেকে দ্বিখণ্ডিত করলেন আল্লাহ সুবহান কোরআনে বললেন ওয়ান শাক্তাল কামারু চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল যে অঙ্গুলির ইশারায় এই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় সে অঙ্গুলির ইশারায় তিনি যে বর্ণনাগুলো দিয়ে গিয়েছেন সেই বর্ণনাগুলো এখনো আপনার সামনে জীবিত এখনো আপনার কাছে আছে আল্লাহ রসুল ইসলামের এই আঙ্গুল কতটা শক্তিশালী চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারে তার সুন্না এতটা শক্তিশালী যে তার গোটা সুন্না তার সুন্নাটা আমাদের জীবনের মোড়কে পরিবর্তন করে দিতে পারে একটা সুন্না গোটা জীবনের মোড়কে পরিবর্তন করে দিতে পারে সুন্না ভিত্তিক জীবন যাপন করুন সুন্নাটাকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং সেরেক মুক্ত জীবন যাপন করার চেষ্টা করুন শেখ সেই বিষয়ে অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন আমি সেই আলোচনায় আপনাদেরকে আর নিয়ে যেতে চাই না আমি অন্য যে বিষয়টি আপনাদেরকে বলতে চাই প্রিয় ভাইরা প্রিয় বোনেরা আপনাদের সময়টাকে আপনি কিভাবে কাটাচ্ছেন এই সময় তো আল্লাহ সুফানুর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নয় আমত ইবন মাসুদ রাদি আল্লাহ তার তিনি বলেছেন মা নদিম তো আলাই সাই ইন নদামি আলাইমিন আমি ওই দিনের জন্য সবচেয়ে বেশি আফসোস করি যেই দিনটি আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছে সেই দিনটি আমার জীবন থেকে চলে গেল কিন্তু আমার আমল এতটুকু বাড়লো না আমি আমার সময়টাকে কিভাবে কাটাচ্ছি আপনি আপনার সময়টাকে কিভাবে কাটাচ্ছেন যারা যুবকরা আছেন যারা বৃদ্ধরা আছেন আপনাদের সময়টা কিভাবে কাটাচ্ছেন বৃদ্ধরা যারা আছেন মহান আল্লাহ সুবহান যখন আপনি বাধ্যকে উপনীত হবেন আপনার যখন এই পৃথিবীর ফরমাল যে সকল অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো থেকে আপনি রিটায়ারমেন্টে যাবেন আল্লাহ সুবহান তখন আপনাকে বলেছেন ফাইদা ফারগ ফাংসব ও ইলা রব্বিকা ফারগব যখন আপনি ফারেগ হবেন বিভিন্ন কাজ থেকে তখন আপনি দাঁড়িয়ে যান এবং আপনার রবের প্রতি আপনি আরো বেশি আপনার রবের প্রতি আপনি আরো বেশি অনুগামী হন রবের প্রতি আরো বেশি আপনি আনুগত্যশীল হন আল্লাহ সুবহান ওয়া তার রাসুলকে লক্ষ্য করে বলেছেন ইজা যা নাসরুল্লাহ ওয়াল ফাত ওয়া আইতান্না সাইয়াদ খুলুনা ফি দিন ইল্লাহি আফওয়াজা 
মানুষকে দেখবেন তারা কাতারে কাতারে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে আপনি মনে করবেন যে আপনার কাজ শেষ ন আপনার কাজ শেষ নয় তখন আপনার এই দুনিয়ার আপনার যে অ্যাসাইনমেন্ট ফরমান অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়েছে বটে কিন্তু এখন আপনি তসবি তাহার এবং ইস্তেফারে আপনার সময়টাকে আরো বেশি ব্যয় করুন আপনাদের যাদের এখন দুনিয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে রিটায়ারমেন্টে গিয়েছেন ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেছে এখন আপনার সময়টাকে আপনি কিভাবে কাটান শুধুমাত্র আলাপ আলোচনা গল্প গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তার রাসুলকে কি বলেছেন তা দেখুন আল্লাহ তার রাসুলকে বলেছেন অধিকাংশ সময় জুড়ে তিনি দাঁড়িয়ে থেকে সালাত আদায় করতেন এবং তার পা গুলো ফুলে যেত এবং ফেটে যেত আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা সেখানে মলম লাগিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনার পূর্বের এবং পরের সকল গুণাগুলো মাফ করে দিয়েছেন আপনার কি এত এবাদত করা লাগে রাসুলাম তখন বলতেন আফালা আকুন আবদান শাকুর যে আল্লাহ আমার পূর্বের পরে সকল গুণা মাফ করে দিয়েছেন তার জন্য তো আমার কৃতজ্ঞতা আরো বেড়ে গেল অতএব আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না আপনার এবং আমার আরো কৃতজ্ঞতা বেড়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন যাকে আল্লাহ সুবহান আমার উম্মতি বাইনা সিত্তিন ও সাবিন আমার উম্মতের বয়স হবে ষাট থেকে সত্তরের মাঝে তিনি বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে যে ষাট বছর বয়স পেল তার আর কোন ওজর গ্রহণ করা হবে না ষাট বছর পর পরেও সে তার নিজকে পরিবর্তন করলো না হাদি শেষ যখন মানুষের বয়স বাড়ে সাথে সাথে দুটো জিনিস বাড়ে একটি হচ্ছে তার আরো বেশি দিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পদের প্রতি লোভ এই দুটো যেন আমাদের জীবনে আল্লাহ রাসুলের এই প্রেডিকশন এই ভবিষ্যৎবাণী যেন আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত না হয় আমরা বরং বিপরীতটা করি বরং আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং ভালোবাসা আরো বেড়ে যাক আর যুবকদের কথা বলছি প্রিয় যুবকরা যুবকরা যখন এগিয়ে যাবে যুবকদের হিম্মত কি আপনার স্বপ্ন কি আপনি কি হতে চান আপনি কি করতে চান কোরআনে আল্লাহ সুবাহ বহু যুবকের কাহিনী বলেছেন এক যুবকের কথা তো বললাম ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম তিনি তার জাতির মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তিনি গলে গেলেন এবং তার পিতাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন মূর্তি পূজাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন তারা তাকে অগ্নি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল আল্লাহ সুবহান আগুনকে লক্ষ্য করে বললেন ইয়া না রুকুনি বারদাম ওয়াসালাম আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও আমাদের যুবকরা তো নিজেরাই আগুন আমাদের যুবকরা যেখানে যায় এখানে আগুন লাগিয়ে দেয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আগুন লাগায় না মায়ের পিঠ ইত্যাদি তাদের মারামারি ঝগড়া বিবাদ কাটাকাটি হানাহানি ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের যুবকদের কাজ তৎকালীন যুবকরা ছিল কনস্ট্রাকটিভ ডায়নামিক যুবকরা ছিল এরকম যে যুবকরা তারা সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এমন যুবক যে যুবকের জন্য আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন যে হে আগুন তুমি তার জন্য শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও হে যুবকরা আপনার এবং আমার ইমানের অবস্থা কি আরেক যুবকের অবস্থা দেখুন আল্লাহ সুবহান সুরা ইউসুফে এক যুবকের বিস্তারিত গল্প আল্লাহ সুবহান বললেন একটা অসাধারণ গল্প আল্লাহ সুবহান বললেন আল্লাহ সুবহান বললেন যে আলবাব যারা জ্ঞানী বুদ্ধিমান তাদের জন্য এই সকল ঘটনা বলি যে ঘটনা আমি ইউসুফ এবং তার ভাইদের ব্যাপারে বলেছি এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ইউসুফ আলী সালাত সালাম এমন একটি জায়গায় তিনি আবদ্ধ হয়ে আছেন এক সুন্দরী নারী তাকে ডাকলো অপরাধে অপকর্মে ইউসুফ আলী সালাত সালাম বললেন মাদ আল্লাহ ইন্নাহু রব্বি আহতানা মাসওয়ায়া আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহ আমার আশ্রয়স্থল আল্লাহ আমার সবচেয়ে উত্তম আশ্রয় দাতা সে আল্লাহ সুবহানোর কাছে আমি ফিরে যাই তিনি বললেন আসিজন হে আল্লাহ কারাগার আমার জন্য উত্তম তুমি আমাকে প্রয়োজনে কারাগারে নিক্ষেপ করো আমাদের যুবকরা দিনের আলোতে রাতের অন্ধকারে তারা কোথায় হারিয়ে যায় 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না ছোট্ট একটা ডিভাইস গোটা পৃথিবী এখন সেই ডিভাইসের মধ্যে এই ডিভাইসের মাধ্যমে তারা দিন এবং রাতে তারা নীল সংস্কৃতির মধ্যে তারা ডুবে যায় রাত যত গভীর হয় তাদের অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়তে থাকে রাত যত গভীর হয় আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক আরো কমতে থাকে এবং শয়তানের সাথে তাদের সম্পর্ক বাড়তে থাকে আমাদের যুবকদের অবস্থা হচ্ছে এরকম অথচ ওই সকল যুবকদের অবস্থা দেখুন সেই সকল যুবকরা তারা কি করেছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই যুবকের অবস্থায় এতটা তিনি সন্তুষ্ট হলেন ফাশাহিদা শাহিদুম মিন আহলিহা ইন কানা কামিসুহু কুদ্দামিন দুবুরিন ফাকাযাবাত ওয়া হুয়া মিনাস সাদিকিন যদি তার জামাটি যদি পেছন দিক থেকে ছেড়া হয় তাহলে নারী মিথ্যাবাদী আর এই পুরুষ সত্যবাদী এর ব্যাখ্যা এসেছে এই যে ফাশাহিদা শাহিদুম মিন আহলিহা ওই নারীর পরিবারের একজন সদস্য তিনি সাক্ষ্য দিলেন এই সদস্যটি হচ্ছে সদ্যভূমিষ্ট একটি শিশু শিশুর মুখে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কথা জারি করে দিলেন কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নবী রাসূলদের জন্য যুগ যুগ ধরে নবী রাসূলদের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য শিশুদের মুখ দিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কথা বাইর করে দিয়েছেন দেননি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনারা জানেন অন্যদিকে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের তার মায়ের ব্যাপারে যখন লোকেরা বলল ইহুদি পণ্ডিতরা যখন বলা শুরু করলো ইয়া মারিয়াম হে মারিয়াম লাকাদ জিতি শাইআন নুকরা তুমি তো খারাপ একটা কাজ করেছো মা কানা আবুক ইমরা সাউইন ওয়া মা কানাত উম্মুক বাগিয়া তোমার বাবাও খারাপ লোক ছিল না তোমার মাও তো এরকম প্রস্টিটিউট ছিল না তো তুমি এটা কেমন কাজ করলে মারিয়াম قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا তিনি বললেন ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা এক নারীর সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য নবীদেরকে দিয়ে আল্লাহ কথা বলিয়ে দিয়েছেন শিশুদেরকে দিয়ে আল্লাহ কথা বলিয়েছেন যুরায়েজ বুখারীর হাদিসে এসে যুরায়েজ আল আবেদের ব্যাপারেও এরকম শিশু দিয়ে আল্লাহ কথা বলিয়েছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এর ব্যাপারে আল্লাহ কথা বলেছেন কিন্তু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোন শিশু দিয়ে কথা বলাকে আল্লাহ যথেষ্ট মনে করেন নাই বরং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নিজে কোরআনের আয়াত নাযিল করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার সতীত্ব তিনি প্রমাণ করে দিলেন এটা এমন একটা জাতি এই উম্মাহ মুসলিমা এটা এত মর্যাদাবান একটা জাতি এই জাতির যুবকরা অথবা যুবতীরা আল্লাহর কাছে এতটা মর্যাদাবান এক যুবতী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার মর্যাদার প্রমাণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নিজের বাক্য দিয়ে নিজের কথা দিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমরা তারা তাদের মসজিদে তাদের মিম্বরে তাদের ঘরে তাদের বাইরে তারা এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সতীত্বের প্রমাণ তারা প্রতি মুহূর্তে দিয়ে যাবে এটা এমন একটা জাতি যুবকরা কোথায় এটা একটা মহিমান্বিত জাতি এই জাতি তো অন্য জাতির মতো এইভাবেই চলতে হয় এভাবেই কাজ করতে হয় এটাই আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত এটাই আমাদের লাইফ স্টাইল হওয়া উচিত মুসলমানদেরকে দেখে দেখে অন্যান্যরা শেখার কথা এখন আমাদের যুবকদেরকে দেখি অন্যান্যরা এখানে কানে বালা পড়েছে এখানে গলায় পইতা পড়েছে অথবা তারা হাতে চুরি পড়েছে আমাদের যুবকরা তাই করে আমাদের যুবকদের তাদের কাপড় টাকনোর নিচে পড়ে যায় আর আমাদের মেয়েদের টাকনোর উপরে কাপড় উঠে যায় অন্যদেরকে দেখে দেখে তারা শিখে অথচ এদেরকে আল্লাহ বললেন আমি তোমাদেরকে এমন জাতি বানিয়েছি বাই ডিফল্ট যে তোমাদেরকে দেখে দেখে অন্যান্যরা শিখবে এবং তেরোশো চোদ্দশো বছর জুড়ে তাই ছিল পরবর্তীতে আমরা ছিটকে পড়েছি যখন আমরা আমাদের কোরআন এবং সুন্ন আমাদের সালাবদের পথ এবং মানহাজের উপর পদ্ধতির উপর যখন আমরা চলেছিলাম তখন আমাদের জীবন ব্যবস্থা ছিল এরকম আমাদেরকে গোটা পৃথিবী আমাদেরকে অনুসরণ করেছে রাসুল ইসলাম এই জন্যে অমর আদি আল্লাহ তালকে লক্ষ্য করে বলতেন অমর তোমাকে দেখলে শয়তান অন্য পথ দিয়ে চলে যায় আরেক যুবক তোমাকে দেখলে শয়তান অন্য পথ দিয়ে চলে আর আমাদের যুবকদেরকে দেখলে শয়তান কি মনে করে আল্লাহই জানে মনে করে কিনা আমার বন্ধুকে পেয়েছি যুবকরা আপনাদেরকে লক্ষ্য করে বলছি যে আপনারা আপনাদেরকে কিভাবে পরিচালিত করবেন আপনাদেরকে কিভাবে আপনারা পরিচালিত করবেন 
আপনার হিম্মত কি আপনার লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য কি স্বপ্ন কি ড্রিম কি আপনার সামনে কারা রয়েছে একদল যুবকের কথা মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানালেন আসহাবুল কাহফ তারা এমন যুবক যে তারা দ্বীনের জন্য যখন তারা দ্বীন এর জন্য তারা সমাজকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আপনারা জানেন তারা যখন গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা 309 বছর ওই গুহায় তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন শুধু তাই নয় তারা যখন ওইখানে ঘুম ঘুমন্ত অবস্থায় আছে তাদের কারণে তাদের কল্যাণে এবং তাদের এই ত্যাগের কারণে তাদের এই তাদহিয়ার কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা গোটা সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন যুবকরা প্রাণ শক্তি সমাজের আপনাদেরকে এরকম হতে হবে আবু কর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন চারিদিকে যুদ্ধের ঘনঘটা একদল লোক তারা মুতাদ হয়ে যায় আরেকদল লোক তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে যাকাতকে অস্বীকার করে না যাকাত দিতে তারা অস্বীকার করছে আরেকদল লোক তারা তাদের কেউ নবী দাবি করলো ভন্ড নবীদের তারা অনুসারী হয়ে গেল আবু কর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ওমর এসে বললেন আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন আল্লাহর রাসূল তো এরকম বলে যাননি ওমরকে লক্ষ্য করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুটো কথা বললেন ইতিহাস সাক্ষী দিয়েছে যুবকরা আপনারা মনে রাখবেন ওমরকে লক্ষ্য করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন হে ওমর রাজাউ তু নুসওয়াতাক আমি তো প্রত্যাশা করেছিলাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে আমি তো প্রত্যাশা করেছিলাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিন্তু দেখি তুমি তো আমাকে পরাজিত করতে এসেছো বরং তুমি আমার বিরোধিতা করতে এসেছো আজাব্বারুন ফিল জাহেলিয়াতে ওয়াখাওয়ারুন ফিল ইসলাম জাহেলি যুগের বাগ ইসলামের যুগে বকরি হয়ে গেল কিভাবে ওমর তুমি তো জাহেলি যুগের বাগ তুমি ইসলামের যুগে বকরি হয়ে যাও কিভাবে তুমি তো ইসলামের যুগের বাগ আমাদের যুবকদের কথা বলছি বাগ হয়ে বাঁচতে হবে বাগ হয়ে বাঁচা দরকার কাকের মতো অথবা কুকুরের মতো নয় বাঁচতে হবে বাজ পাখির মতো ইগলের মতো ইগল অনেক অনেক উপরে উঠে যায় অনেক অনেক উঁচুতে অনেক অনেক উঁচুতে উঠে যায় এবং ও জীবন্ত বড় কোন প্রাণী ছাড়া সে কোনো কিছু স্বীকার করে না আর যদি আপনি দেখেন কাক কাক হলো সবচেয়ে মরা পচা জিনিসের উপর পড়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মোমেনদের এক্সাম্পল দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন কান না হেলা মোমেনরা হচ্ছে মৌমাছির মতো আপনি কি মাছি হবেন নাকি মৌমাছি হবেন দ্যাট ইজ ইউর চয়েস যুবক আপনি কি মাছি হবেন নাকি মৌমাছি হবেন মাছি তো পচা দুর্গন্ধময় জিনিসের উপর পড়ে আর মৌমাছি পড়ে গেল ফুলের উপর ও ফুল থেকে যা নেয় সেটি উত্তম যা প্রোডাকশন করে সেটি উত্তম এবং রাসুলাম বললেন কোন গাছের উপর যদি এই মৌমাছি বসে কোন ফুলের উপর তাহলে ওটার পরাগায়ন হয় এটি হচ্ছে একজন মোমেনের এক্সাম্পল আপনি কেমন হতে চান আপনাকে এমন হওয়া দরকার আর মায়েদের কথা বলে আমি শেষ করতে চাই মায়েরা আপনারা কেমন হওয়া দরকার আপনাদের আদর্শ কারা কাদেরকে আপনারা চিন্তা করছেন কাদেরকে আপনারা দেখছেন আপনাদের সালাবদের মায়েদের কথা বলেন চিন্তা করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে তাদের মধ্যে আপনাদের জন্য আদর্শ রয়েছে আপনাদের সন্তানদেরকে যদি আল্লাহওয়ালা হিসেবে দেখতে চান তাহলে আপনাদেরকে আল্লাহওয়ালা হতে হবে এর কোনো এর কোনো ব্যতিক্রম নাই বিকল্প নাই উম্মে সুলাইম রাদি আল্লাহ তালা আনহা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহকে এসে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মদিরে আপনি এসেছেন প্রত্যেকে বিভিন্ন কিছু নিয়ে এসেছে আমার তো কিছুই দেওয়ার মতো নাই আমার একটা মাত্র ছেলে আছে এই ছেলেটাকে আপনাকে দিয়ে দিলাম আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনহ আপনার খাদিম হিসেবে আপনি তাকে গ্রহণ করে নেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম এর কাছে মা এসে বলেন আমার আনাসের জন্য ইয়া রাসুল আল্লাহ একটু দোয়া করেন আমার আনাসের জন্য রাসুলাম আনাসের জন্য তিনটি দোয়া করে দিলেন একটু হচ্ছে হে আল্লাহ তুমি আনাসের হায়াতের মধ্যে জীবনের মধ্যে অমরের মধ্যে বারাকা দিও তার মালের মধ্যে বারাকা দিও এবং তার সন্তানের মধ্যে বারাকা দিও আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু সাহাবাই কারামদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সপ্রাপ্ত সাহাবি আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু যখন মারা যান ওই সময় তার চেয়ে তার অঞ্চলে তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী কেউ নন এবং তিনি বললেন আমি যখন ইন্তেকা আমি যখন বৃদ্ধ সেই সময় আমার নাতিপুতি সন্তান নাতিপুতিদের সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় একশো জন কি পরিমাণ বারাকা দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান তাআলা রাসুলের ওই দোয়া জাবের রাদি আল্লাহ তাআলা রাসুলের কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি উটুর উপর বসতে পারি না ঘোড়ার উপর বসতে পারি না আমি পড়ে যাই রাসুলাম দোয়া করে দিলেন হে আল্লাহ ও যেন আর কোনোদিনই না পড়ে 
ওকে তুমি তার উপর আল্লাহ সাব্বিত হু হে আল্লাহ তুমি তাকে এর উপর তুমি সাবেত রাখো তিনি বললেন এর পর থেকে আমি কোনোদিন ঘোড়াকে যেই দিকে বলি ওই দিকে ঘোড়া যায় ঘোড়া থেকে আর আমি কোনোদিনই পড়ে যাই না আল্লাহ রাসুলের একটা দোয়া যদি এরকম হয় আমাদের জন্য তো আল্লাহ রাসুল এরকম হাজার হাজার দোয়া করেছেন রাসুলের লাইফ স্টাইল অনুসারে আপনাদের জীবনটাকে আপনার পরিচালনা করে দেখুন আপনাদের সন্তানরা ওই রকম হবে জানাজদের কথা বলেছি রাদি আল্লাহ তার আজমাইন অথবা আবদুল্লাহ আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু তার মা আবদুল্লাহ আব্বাসকে বললেন তুমি তোমার খালার বাসায় যাও মাইমুন আর আদি আল্লাহ তাল আনহা সেখানে যাও এবং দেখো রাসুল ইসলাম রাত রাসুলের কাছে কাটাবে এবং দেখবে রাসুল কিভাবে তার রাতটা কাটান তার সাথে থাকো খালার বাসায় তিনি গেলেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম রাতের শেষ অংশে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং তিনি অজু করলেন বোখারে হাদিস মস থেকে তিনি একটু পানি নিলেন তিনি অজু করলেন অজু করে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন আব্দুল এবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের মতো করে তিনি তো অবজার্ভ করছিলেন কি করছেন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ওইভাবে তিনি অজু করলেন অজু করে তিনি রাসুলের বাম পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন সালাতে রাসুল ইসলাম তাকে কাঁধে ধরে অথবা কান ধরে তাকে ডান পাশে নিয়ে আসলেন তিনি আবার বাম পাশে চলে যাচ্ছেন আবার তাকে ডান পাশে নিয়ে আসলেন আবার তিনি বাম পাশে চলে গেলেন রাসুল ইসলাম সালাত শেষ করে সালাম ফেরানোর পর বললেন বারবার তোমাকে ডান পাশে নিয়ে আসছি তুমি মাম পাশে যাচ্ছ কেন তিনি বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ডান পাশে থাকা মানে হলো আপনার সমান্তরালে থাকা এই পৃথিবীর কে আছে আপনার সমান্তরালে থাকে আপনার মর্যাদা সমান্তরাল হওয়ার মতো কে আছে এই পৃথিবীতে আমি এই স্পর্ধা দেখাতে পারিনি আপনার ডান পাশে থাকার রাসুল সাল্লাম অবাক হয়ে আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং বললেন তার জন্য দোয়া করে আল্লাহ ফাক্কে হুফির দিন ও আল্লিম হুত্তা উবিল হে আল্লাহ তুমি দিনের গভীর জ্ঞান তাকে দান করো এবং কোরআনের জ্ঞান তাকে প্রদান করো তবে কোরআনের তফসির তা উবিল তুমি তাকে শিক্ষা দাও গোটা পৃথিবীর মানুষ তাকে তার জমানুল কোরআন হিসেবে তাকে জানে মায়েদের অবস্থা দেখুন মায়েরা তার সিদ্ধান্ত নেয় যুগ যুগ ধরে সালাবদের মায়েরা বোখারি রাহেমাহুল্লাহ তার মা তো তার বাবা তো অনেক আগেই মারা গিয়েছেন আহমদ হাম্বলের বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন মায়ে তাকে নিয়ে গিয়েছেন এদের এদেরকে মায়েরাই বড় করেছেন মায়েরাই তাদের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন তাদেরকে বড় আলেম হিসেবে পরিণত করার জন্য মায়েরা একদিকে আল্লাহর কাছে চেয়েছেন অন্যদিকে তারা তাদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মায়েরা আপনাদের সময় আপনার কিভাবে কাটান আপনাদের সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তাদের যদি কোন ত্রুটি বিচ্ছুরি দেখতে পান তাদের সাথে গালি গালাজ করবেন না বকা ঝোঁকা করবেন না তাদেরকে ভালোবাসুন আপনার সন্তানকে আপনি যদি মানুষ না করেন তাহলে কে মানুষ করবে বর্গা দিয়ে কোনোদিন মানুষ করা যায় না আপনাকে আদর্শ প্রদান করতে হবে পরিবারগুলোকে আপনার আদর্শিক পরিবার হিসেবে গঠন করুন পরিবারটাকে মমতাময় ভালোবাসাময় পরিবার হিসেবে গঠন করুন প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালোবাসে এমন পরিবার হিসেবে গঠন করুন পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসুন একসাথে খান একসাথে হালাকা করুন একসাথে কোরআন তালাওয়াত করুন একসাথে হাদিস পড়ুন রাসুলের জীবনী পড়ুন সাহাবাই কালামদের জীবনী পড়ুন একসাথে পড়ুন এই কালচারটা আপনারা তৈরি করুন দেখবেন অনাবিল আনন্দে অনাবিল ভালোবাসায় আপনাদের ঘরগুলো ভর্তি হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন গতকাল এক বোন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন স্বামীকে ভালোবাসি না কিন্তু তার সকল দায়িত্ব পালন করি ঠিক আছে কিনা আমি বললাম আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন ওমিন আয়াতিহি আন খারাকালা কুমিন আংসুসিকুম আজুয়াজালি তাসকুন ইলাইহা ওয়াজা আলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতাম ওয়া রাহমা দা কেমিস্ট্রি অফ রিলেশন বিটুইন দা হাজবেন্ডস এন্ড দা ওয়াইফ ইজ আ লাভ এন্ড অ্যাফেকশন স্বামী স্ত্রীর তাদের বন্ধনের কেমিস্ট্রি রসায়নই হচ্ছে ভালোবাসা সেই ভালোবাসা যদি আপনি না প্রদর্শন করেন তাহলে আরেকজনকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন আপনি তো অন্যকে ভালোবাসা শেখালেন না আপনার সন্তানকে ভালোবাসা শেখালেন না যে অন্যকে ভালোবাসতে হয় শ্রদ্ধা করতে হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা সহমর্মিতা এই কালচার আপনাদের সংসারে আপনাদের পরিবারে আপনার গঠন করুন পরিবারের দিকে আপনার ঘরে ঢোকার সাথে সাথে যেন একটা প্রশান্তি তৈরি হয় আপনি যখন বাইর থেকে ঘরে যাবেন তখন আপনি সালাম দিয়ে ঢুকুন শুধু তাই না প্রত্যেকের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখুন বাইরে কাজ শেষ দ্রুত ঘরে ফিরে যান সন্তানদেরকে সময় দিন স্ত্রীকে সময় দিন এটা আল্লাহ রসুলের সন্ন্যা 
তিনি রাতের বেলা তার স্ত্রীদের সাথে গল্প না করে ঘুমাতেন না প্রত্যেকের সাথে একবার দেখা না করে তিনি ঘুমাতেন না এটা তো আসলে শুন না আপনি তা করুন সময় দিন তাদেরকে আপনি আপনার স্ত্রীকেও বলছি স্বামীদেরকে ভালোবাসুন বাইরে থেকে যখন আসে সহাস্য বোধনে তাকে গ্রহণ করুন আপনার সন্তানরা শিখবে কিভাবে পরিবার গঠন করতে হয় এই দায়িত্ব আপনাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আমাদের গোটা জীবন জুড়ে যেন সুন্না থাকে গোটা জীবন জুড়ে যেন আমরা রসুল সামের আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলন প্রতিপালন করতে পারি প্রতিফলন যেন ঘটে আমাদের জীবনে সেটি মহান আল্লাহ সুফানোর কাছে আমরা প্রত্যাশা করি প্রিয় ভারত খুব ছোট করে কয়েকটি বিষয় এদিক সেদিক থেকে কয়েকটি বিষয় বলার চেষ্টা করলাম কারণ সে কিন্তু মৌলিক আলোচনাগুলো আকিদা বিষয়ক মৌলিক আলোচনা করেছে আমি সেই জায়গায় না গিয়ে কয়েকটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সুন্না ভিত্তিক জীবন যাপন করুন বিশ্বাস করুন সুন্নার মধ্যেই বারাকা রয়েছে সুন্নার মধ্যেই বারাকা করে রয়েছে যদি সুন্না ভিত্তিক জীবন যাপন করেন দেখবেন গোটা জীবন বারাকা দিয়ে তৃপ্তি দিয়ে সুখ দিয়ে সমৃদ্ধি দিয়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আমি এরকম বহু লোকের জানি যাদের হাজার কোটি টাকা ছিল এই টাকা তাদের কোনো কাজে লাগেনি বহু লোকের দেখেছি তারা খুব কম নিয়ে তারা তাদের জীবন যাপন করেছে কিন্তু তাদের সুখ দেখলে ঈর্ষা হয় সুখ দেখলে ঈর্ষা হয় সম্পদ কোনোদিন মানুষের জন্য শান্তি নিয়ে আসে না যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহ সুফান নবী রাসুলদেরকে সকল সম্পদ দিয়ে দিতেন সম্পদের পিছনে ঘুরে জীবনকে উপভোগ করা শেষ করে দেবেন না জীবনকে উপভোগ মানে হলো পজিটিভলি বলছি আমি ওদের মতো নয় দুনিয়াটা মস্ত বড় খাওয়া দাও ফুর্তি করো ওটা উপভোগ নয় ওটা তাদের জীবনে কোনো ভোগী নাই তথা কথিত আপনি যদি মডেল সুপারস্টার সেলিব্রিটিদের দিকে তাকান অধিকাংশই তারা আত্মহত্যা করে তাদের জীবনকে সংহার করে দিচ্ছে কারণ ওরা জানে যে তাদের গোটা জীবনটা কি এটা একটা মরিচার মধ্যে মরিচিকার মধ্যে তারা পড়ে আছে সুখ নাই শান্তি নাই সমৃদ্ধি নাই কোনো কিছুই নাই আপন জন বলতে কেউ নাই তাদের জন্য কিন্তু অন্যদিকে আপনি যদি সুন্না ভিত্তিক জীবন যাপন করেন তাহলে দেখবেন ওই কথার প্রতিধ্বনি হবে যেটি আল্লাহ সুফান আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন রব্বানা হাবলানা মিন আজুয়াজিনা ওজুরিয়াতিনা কোর্রতা আয়ুন ওজাল নারিল মুত্তাকিনা ইমামা আল্লাহ সুফাহ আমাদের সে আয়াতের প্রতিধ্বনি আমাদের জীবনে ঘটবে এই জায়গায় এই অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানটি এটি একটি রহমত মনে রাখবেন একটি সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট একটি সমাজকে একটি প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে দিতে পারে মুসলমানদের যদি সভ্যতার কথা বলি তাহলে মুসলমানদের সকল সভ্যতা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ছিল মুসলিমদের তৎকালীন সিটিগুলোর কথা যদি বলেন মক্কা মদিনা কুফা বসরা খোরাসান বাগদাদ অথবা দামেস্কাস অথবা কায়রো এগুলো যদি আপনি বলেন প্রত্যেকটাই ছিল এডুকেশনাল সেন্টার বোখারা এটা কেন পরিচিত একটাই মাত্র কারণ এগুলো কি কৌডবা গ্রানাডা এগুলো প্রত্যেকটাই ছিল এডুকেশনাল সেন্টার এগুলো প্রত্যেকটাই ছিল জ্ঞানের কেন্দ্র জ্ঞানের কারণে এই এই জায়গাগুলো এগুলো এডুকেশনাল সিটি এগুলো জ্ঞানের শহর হিসেবে এগুলো পরিচিত ছিল গোটা পৃথিবী থেকে লোকেরা সেখানে জ্ঞান অর্জন করতে যেত এবং ওই অঞ্চলগুলো আলোকিত হয়েছে শুধুমাত্র এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারণে সেই জন্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলোকে এগুলোকে লালন করা এগুলোকে পালন করা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি না ডেভেলপ করে বাংলাদেশের যত জায়গা আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গার কারণে আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়েছি শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠানের কারণে ওই গোটা এলাকা আলোকিত হয়ে পড়েছে ওই গোটা এলাকার দাম বেড়ে গেছে আমি যদি মনিটারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি তাহলে বলি যে অর্থনৈতিক ভাবে ওই এলাকার দাম বেড়েছে আর আমরা যদি এমনি গুরুত্বের দিক থেকে ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে দিনের গুরুত্বের দিক থেকে বলি তাহলে ওই জায়গাটা স্পিরিচুয়াল সেন্টারে পরিণত হয়েছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে রোহের উৎকর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এই জন্য যুগ যুগ ধরে মুসলিমরা বেশ করে মুসলিম যারা ধনী অর্থবিত্তশালী তারা কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট গুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে তারা অ্যাটাচ ছিলেন ওই ব্যক্তির জন্য আফসোস হয় যেই ব্যক্তির ব্যাপারে সালাফরা তারা বলেছেন ইউ খাজু আন হুকুল্লু ওয়ুস আলু আন হুকুল্লু যে ব্যক্তি সব সম্পদ তার মৃত্যুর পর অন্য কেউ মালিক হলো কিন্তু ওই সম্পদের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয় একদল লোক আছে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের মালিক কিন্তু এই সম্পদ তারা কারোর জন্য 
ব্যয় করেনি সব কুক্ষি কত করে রেখেছে আল্লাহ জি জামা আমালাহু ওয়া আদ্দাদা সম্পদ তারা জমা করে রেখেছে এগুলো কোনটাই তারা ব্যয় করেনি ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা সে বেবিসে তার সম্পদটাকে কাল জয়ী করে রাখবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সায়াফলা নারান এই ব্যক্তি আল্লাহ জি জামা আমালাহু ওয়া আদ্দাদা ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা কাল্লা লা ইউমবাদান ফিল হুতামা এই ব্যক্তিকে এমন একটি জায়গায় তাকে নিক্ষেপ করা হবে ছুঁড়ে ফেলা হবে যা সবকিছুকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় ওয়া মা আদরাকা মাল হুতামা নারুল্লাহিল মুকাদা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকাণ্ড আল্লাতি তাত্তালিউ আলাল আফিদা যা শুধুমাত্র মানুষের শরীরগুলোকে পুড়িয়ে দেয় না তাদের অন্তরগুলোকে মনগুলোকে পর্যন্ত জ্বালা এবং যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে দেয় শুধুমাত্র শরীরকে পোড়ায় না তার অন্তরগুলোকে তাদের হৃদয়গুলোকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয় الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أي شمبد يقول لك يوم يحمى عليها في نار جهنم أي شمبد يقول أبني كوكي قد تكرر لكتن يقول لك أبني بأي قرنني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلتن يقول ابن آدم بني آدم بلي مالي مالي أمر شمبد أمر شمبد وما له من ماله تر شمبد تتركوي جاشي خيرتي جاشي بورتي أبن جاشي دان كورتي وتركوي تر شمبد بريو بحيرا شمبد أمان اكتا جنيش এর যদি দান করে তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এর মধ্যে বারাকা প্রদান করেন সম্পদের মূল হচ্ছে বারাকা বারাকা তো তখনই হয় যখন এখান থেকে মানুষ দান করে যখন দান করে দানের শ্রেষ্ঠতম জায়গা হচ্ছে এডুকেশনাল সেন্টার বিলিভ মি বিশ্বাস করুন আপনি মসজিদ তৈরি করবেন মসজিদের ইমাম পাবেন কোথেকে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি না হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি তৈরি না তৈরি না হয় সমাজ পরিবর্তন করবেন আপনি ওয়াইজ আলোচক খুঁজে ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিজীবী আপনি খুঁজবেন এডুকেশন ইস খুঁজবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না হলে কোথেকে হবে আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন দৈন দশা যেগুলো থেকে কোনো আলেম বের হচ্ছে না কিন্তু এই দিনই প্রতিষ্ঠানগুলো আমি এখানে বাচ্চাদের বিশেষ করে যে আরবি বক্তব্য শুনেছি সোহান আল্লাহ অবিহান্দি অসাধারণ বক্তব্য এই আলেম যদি আপনাদেরকে তৈরি করতে হয় তাহলে এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে লালন করা দরকার এটা আপনাদের দায়িত্ব রাসুল্লাহ সাল্লু আলী ইসলাম বেলালকে লক্ষ্য করে বললেন আর একটি বর্ণ আছে আয়সাকে তিনি লক্ষ্য করে বললেন রাজি আল্লাহ আনহম আজমাইন হে আয়সা হে বেলাল তোমরা দান করো এবং গণনা করো না দান করো কিন্তু গণনা করো না ওয়ালা তাকসা মিনজিল আরশি এখলা তুমি মনে করো না তুমি দিলে আরশের অধিপতি তোমাকে কম দেবেন আরশের অধিপতি তোমার বারাকা তুলে নেবেন আরশের অধিপতি তুমি যদি দেও তাহলে তোমার এখানে কমতি পড়বে এটা তুমি মনে করো না समान हलो সাহাবাই কারামরা বলেন এটা কিভাবে হয়েছে তিনি বলেন একজনের ছিল দুই সেখান থেকে তিনি দিয়েছেন এক আরেকজনের লক্ষ লক্ষ ছিল অগণিত ছিল সেখান থেকে তিনি এক লক্ষ দিয়েছেন উনি তো ফিফটি পার্সেন্ট দিয়েছেন তবুকের যুদ্ধে রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা সকলে দান করো তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে সকলে অনেক কিছু নিয়ে আসলো ওমর প্রায় অর্ধেক নিয়ে আসলেন তিনি ভাবলেন আজ বুঝি আমি ওমরকে আজ বুঝি আমি আউবকরের চেয়ে বেশি প্রদান করলাম আউবকর এমন একজন ব্যক্তি যিনি দানের ক্ষেত্রে কোনোদিন পিছিয়ে ছিলেন না কিন্তু আজ মনে হয় আউব করেছি আমি অর্ধেক দিয়ে দিয়েছি কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল আউব একটা পুটুলি একটা পুত একটা পুতলা একটা ব্যাগ নিয়ে আসছে অমর এবার মনে মনে খুশি যে আজকে বুঝে আউব করেছে বেশি দিলাম আউব করে নিয়ে আসছিলেন রাসুল সাম তো বুঝতে পারলেন অমরের মনে কি ঘুরছে তিনি আউব করেকে লক্ষ্য করে বললেন আউব করে কি দান করেছো বাসায় কি রেখে এসেছো আউব করে বললেন রাজি আল্লাহ তাল আনহম আজমাইন আমি বাসায় শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে রেখে এসেছি ওমর বললেন মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ আউবকর এমন ব্যক্তি যাকে পরাজিত করা যায় না এবং পরাজিত করতে হয় না আউবকর এমন ব্যক্তি তিনি যা যিনি তার সকল সম্পদকে কমপক্ষে ছয়টি সময়ে সকল সম্পদকে আল্লাহ রাসুলের জন্য তিনি দান করে দিয়েছেন কিন্তু কখনোই এর জন্য তিনি কোন স্কার্স সেটি তিনি ফিল ফিল করেননি প্রিয় ভাইয়ের জন্য দেন দেয়ার মালিক তো আল্লাহ সব হানু মনে রাখবেন সম্পদ কোনদিন যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ দেন না জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সম্পদ দেন না যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে দেন না যদি যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে সম্পদ দিতেন তাহলে যারা পিএইচডি করেছে মাস্টার্স করেছে এই করেছে সেই করেছে তারাই সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হইতো 
জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সম্পদ দেন না তাহলে বুদ্ধিজীবীরাই সকল সম্পদের মালিক হতো বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা দেখেন না বুদ্ধি বেস্তে বেস্তে পায়ের জুতা ক্ষয় হয়ে গেছে বুদ্ধি বেইসা এরপরে একটা টকস করে পাঁচ হাজার টাকা দেয় এইতেই তার সংসার চলে আর নাইলে কোনো উপায় নাই তার সংসার চলার অন্যের পক্ষে কতক্ষণ সেই গাধার মতো বক্তব্য দিয়ে যায় এরপরেই কিছু টাকা পায় এভাবেই তার চলে বুদ্ধি বেইসা খায় আর নাহলে তার কোনো ইনকাম নাই যদি বুদ্ধি জ্ঞানই যদি এই জন্য আলী রাজিয়াল্লাহ তো বলেছেন যদি জ্ঞান বুদ্ধির কারণে মানুষ সম্পদের মালিক হতো তাহলে যারা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী তারাই সবচেয়ে বেশি ধনী হতো তা তো নয় এই পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্পদের মালিক তারাই যারা সবচেয়ে কম শিক্ষিত সম্পদের মালিক হওয়া এটা কোন যোগ্যতার ইস্যু নয় আর সম্পদের মালিক হয়েছেন মানে আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট তাও মনে করার কোন কারণ নাই তাহলে কারণ সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হয়ে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ভাজন হতো ক্ষমতাশালী হলেই যে আল্লাহর আল্লাহ আপনার প্রতি খুবই সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন ব্যাপারটা যদি এটা হতো তাহলে নমরুদ অথবা ফেরাউনি আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ভাজন হতো এগুলো কিছুই না এগুলো আল্লাহ সুবহান পরীক্ষা করেন আল্লাহ সুবহান নামত দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং আল্লাহ সুবহান মানুষকে বিপদ দিয়ে তিনি কি করেন ধৈর্যের পরীক্ষা করেন নেয়ামত দিয়ে তিনি কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা করেন আর তিনি বিপদ দিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা করেন দুটোই আল্লাহর পরীক্ষা আল্লাহ সুবহান সেই কথাই বলেছেন বিশ্বার রিওয়াল খাই রিফিত না আমি তোমাদেরকে ভালো এবং মন্দ কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুটো দিয়ে আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব আমি দুটো মিনিট দুই তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেই প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান এটা আপনাদের প্রতিষ্ঠান এটিকে বাঁচিয়ে রাখা কাদের দায়িত্ব আপনাদের দায়িত্ব না নাইলে তো আপনার আপনার সম্পদের মালিক যিনি হবেন যিনি ভোগ করবেন আপনার একবার চিন্তা করে দেখুন সম্পত্তি আপনি ইনকাম করলেন এগুলো রেখে গেলেন ভোগ করলো অন্যকে অন্যজন কিন্তু কেয়ামতির দিন সব বিচার হিসাব নিকাশ দিতে হচ্ছে কার আপনার কড়ায় গন্ডায় আপনাকে হিসাব দিতে হচ্ছে মিন আইনা ইকটা সাবা অফি মা আনফাকা কোথেকে আয় করেছে কোথায় ব্যয় করেছে প্রত্যেকটা পরতে পরতে আপনাকে হিসাব দিতে হচ্ছে সেই দিন আপনি বলবেন আমি তো সেদিন আফসোস করে বলবেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আরো কয়েকদিন কি দেন সময় দেন আমরা কি করব দান করব ও আকম মিনাসিন আমি আকম মিনাসিন আমি অনেক দান করব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব প্রিয় ভাইরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এটা আপনাদের দায়িত্ব আপনার যারা দিন বলছেন আপনার দায়িত্ব আরো অনেক অনেক বেশি আপনার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু থেকে আপনি দেন বারাকা দেয়ার মালিক আল্লাহ আপনি অনেক কষ্ট করলে অনেক সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন না যদি কষ্ট করলে সম্পদের মালিক হওয়া যায় তাহলে যারা আঠারো ঘন্টা কাজ করে এই সকল লোকেরা সবচেয়ে বেশি টাকা পয়সার মালিক হওয়ার কথা ছিল রিক্সা যে টানে অথবা ডে লেভারার যে সে সবচেয়ে বেশি টাকা পয়সার মালিক হওয়ার কথা ছিল কারণ ও তো আপনার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট করে মনে রাখবেন সম্পদ আল্লাহ সুফাহুকুম ফিতনা আল্লাহ এর মাধ্যমে আপনাদেরকে পরীক্ষা করেন রাসুজামকে প্রশ্ন করো আয়ুর আয়ুর সদাকা দি আফদল সবচেয়ে দামি সদাকা কোনটি তিনি বলেন জুহুদুল মুকিল কম থেকে কম কম থেকে দান করা কম থেকে যে ব্যক্তি দান করল সেই ব্যক্তির দান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় দান করুন আল্লাহ সুফহান আপনার সম্পদকে আল্লাহ সুফহান বাড়িয়ে দেবেন আপনি যদি দান করেন আল্লাহ সুফহান আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আল্লাহ সুফহান আপনার প্রয়োজনগুলো আল্লাহ সুফহান মিটিয়ে দেবেন এটা আল্লাহ সুফহান জিম্মাদারি তিনি আপনার প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দেবেন অনেক সম্পদ আছে কিন্তু এমন হয়েছে যে আপনার সম্পদ আপনার কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু যতটুকু আছে ততটুকুই আপনার কাজে লাগে রাসুসালাম আল্লাহ কাছে দোয়া করতেন আল্লাহমার জুক আল্লাহমা জাল রিস্কা মোহাম্মদ ইন কোতা হে আল্লাহ মোহাম্মদের পরিবারের যে সম্প তুমি যে রিজিক দিয়েছো এগুলোকে তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট করে দাও রাসুসালাম বললেন ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম এবং ওই ব্যক্তি সফল ও রুজিকা কাফা আফান পরিতৃপ্তি সন্তুষ্টি এটা আল্লাহ নেয়ামত 
এটা আল্লাহর নেয়ামত আল্লাহ সকলকে নেয়ামত দেন না তিনি পরিতৃপ্ত যতটুকু আছেন ততটুকু নিয়েই তিনি পরিতৃপ্ত তার কোনো হতাশা নাই টেনশন নাই এবং তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আল্লাহ তাকে দিয়েছেন সেই জন্য এই অবস্থা যদি আপনার তৈরি করতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার সামর্থ্য অনুসারে আপনি দান করুন আল্লাহ সুবাহান তারা আমাদেরকে তার দিনী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকার তফিক দান করুন সেগুলো সাদকায় জারি আর একটা কাজ এই কাজগুলো যেন আমাদের মৃত্যুর পরেও আমাদের জন্য চ্যানেল অফ গুড অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে থাকে আমাদের জন্য আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের আমল নামায় সাওয়াব লেখা হতে থাকবে এই রকম কিছু কাজ করার মানসিকতা এবং তফিক আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানটিকে কবুল করে নিন এবং এই প্রতিষ্ঠান সহ শেখ যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করছেন সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর সে আজিমে কবুল করে নিন এবং এগুলোর মধ্যে তিনি বারাকা দান করুন এখানকার শিক্ষার্থী এবং যারা এখানে জড়িত আছেন প্রত্যেকের কাজগুলো কাল্লা সোফান কবুল করে নিন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিনই জ্ঞানের বৃহত্তম কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠতম এবং সফল কেন্দ্র হিসেবে আল্লাহ কবুল করে নিন এর যত প্রয়োজন আছে সকল প্রয়োজনগুলো তিনি তার গায়ে খাজানা দিয়ে পূর্ণ করে দিন এবং এখানকার তত্ত্বাবধানে যারা বিভিন্নভাবে জড়িত আছেন প্রত্যেকের সকল কাজগুলোকে আল্লাহ কবুল করে নিন এখানকার শিক্ষার্থীদেরকে সালফে সালিহিনের মানহাজে এবং সালফে সালিহিনের জ্ঞানের স্তরে আল্লাহ সুবহান ওয়া পৌঁছে দিন এবং এখানকার প্রত্যেকটা কার্যকলাপকে আল্লাহ সুবহান ওয়া কবুল করে নিন আমাদের প্রত্যেকের সকল সমস্যা আল্লাহ সুবহান ওয়া সমাধান করে দিন গোটা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া ক্ষমা করে দিন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে আল্লাহ কবুল করে নিন যারা ইসলাম বিরোধী তাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া দিন বোঝার তফিক দান করুন যারা ইসলামের ছায়া তোলা এখনো আসেনি তাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তিনি হেদায়ত দান করুন যারা ইসলামকে বুঝেছেন তাদেরকে দিনের উপর সুন্নার উপর দায়ম এবং কায়েম থাকার তফিক দান করুন আল্লাহ তার দিনের জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের কাজকে আল্লাহ কবুল করে নিন প্রত্যেক তালে বলো এলেমকে আল্লাহ সুবহান ওয়া প্রখর মেধা প্রদান করুন তারা কোরআন এবং সুন্নার সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই তফিক তাদেরকে আল্লাহ দান করুন যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্নভাবে দান সাদেকা করে সহযোগিতা করে তারা যাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের দান সাদাকে এবং সহযোগিতাকে আল্লাহ কবুল করে নিন এবং এগুলোর মধ্যে বারাকা দান করুন এর কারণে তাদের পরিবারগুলোকে আল্লাহ সকল সমস্যা থেকে মুক্ত রাখুন এবং তাদের রিজিকের মধ্যে এবং হায়াতের মধ্যে আল্লাহ বারাকা দান করুন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সুস্থ রাখুন এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছেন প্রত্যেককে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিন মুসলিম হিসেবে যারা মারা গিয়েছেন ইমান নিয়ে যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে আল্লাহ তালা তিনি জান্নাতুল ফেরুজাউস দান করুন যারা জীবিত আছে তাদেরকে হায়াতে তৈয়বা দান করুন এবং পূর্ণ সুস্থতা আল্লাহ দান করুন এবং ইমানের সাথে তার কাছে ফিরে যাওয়ার তফিক দান করুন আকুল কৌলি হাদা ওয়াস্তাল ফিরুল্লাহকম ওয়ালি সাইরুল মুসলিমিন সুবহানাক আল্লাহম ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্ত আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম